加一点粗细，好，加一点粗细，粗的、细的、滑动的、拉下来的、放硬的、再放硬的、逆回来、拉下来、铺开、送出，是。白，白前面又用力按哦，他好喜欢这样子的笔画，因为他的字里面就缺少了重量。所以他有时候像这个也是突然重下去，按重按下去的，然后他也可以轻挑，所以这样子其实还是有很多肉哈，不是真的就骨头。穿上次的穿剑具不一样，这一次的穿剑具倒是一样，然后第一个是撇，第二个是竖画，有点弧度的竖画，第三个感觉是要勾啊，这里又有点要勾的感觉。一，一，还是记得要收紧哦，扁呢、啊，习惯写扁。然后这个一有时候连起来说，有时候分两个，有时候这两个可以连在一起，直一点。好，那这里他修两次，本来从这里，第二次又觉得不够长，所以又修了两次。好，这那个在照片上非常清楚啊，直画未必是直的，有点弧度。他这个撇很喜欢拉得很高，但这个点很喜欢拉很低，然后后面有时候还多了一点。一，留留上面的点画比较高，带下来，下面那点比较近，然后降低抬上去，加一点粗细，重量滑上去，点，哎，连带动作要做出来，短的，短的。长的微翘，铜铜到这里还有点勾起来哈，其实这里有有勾啊，这边很受硬，它挑起来很锐利啊。那口是歪的哈，斜上去下来就斜上去哦，不是你想的扁哦。其实这个铜，严格讲起来，中间的真的是有点问题啊，带起来。但是后面这么细的就细细瘦瘦，记得那么细腻要写这么细，然后这边勾起来。然后刚才提到这里，其实一开始就是歪的了，那没关系，讲过了，歪就歪，这个张得很开，斜得很下来，那这个压得很低，铜，会，会的话，说说硬硬，哎呀，撇出去，然后这个那就那的好可爱，哎，一点点啊，没有想要写一个标准的那型，而是一种。应该说行书的一种表现手法，他在楷书里面加了像这个也是行书的表现手法，一种装饰的、连带的。好，又变比较低，勾起来，短短的，再把它封好。好，会。